ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ವೈನ ಬೆಲೆ ಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪೇಡ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇಡ್ಸ್ ಈ ಯಾವ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವೈನ ಬೆಲೆ ದೊರಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೆರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ದೊರಕುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಉತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕೆರಡ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಏಳನ್ನ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೈನ ಬೆಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ದೊರಕುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎರಡ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಏಳು ಇದ್ದಾಗ ವೈನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮವನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ವೈನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಬರಬೇಕು ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕ್ ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಹಾ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮವನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಹ ಇದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆದೇಶಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ನ 
ಈ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೀವಾಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವೈನ ಬೆಲೆ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರನೇ ಸಮೀಕರಣ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂರನೇ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಈ ಕೋಷ್ಟಕ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಉಣ್ಣುಳಿದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ನಬಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿ